ప్రస్తుతం ఒక దారుణమైన పరిస్థితి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ముందున్న దారుణమైన పరిస్థితి ఏంటి అంటే చాలా వరకు నియోజకవర్గాల్లో పూర్తిగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టు కోల్పోవడం అలాగే సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా కొంచెం కుంటుపడిన పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు అయితే ఇదే టైంలో ఎక్కడెక్కడైతే నియోజకవర్గ స్థాయి ఇన్ఛార్జులు ఉన్నారో వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ జాతకాలు ఏంటి అన్ని చంద్రబాబు గారి దగ్గర ఉంటాయి అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దీన్ని బట్టి ఒక సమీక్ష అవసరం అని చెప్పి తాజాగా తాడేపల్లి ఆయన ఉన్న నివాసంలో ఒక సమీక్ష సమావేశం అయితే ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఆ సమీక్ష సమావేశంలో లోపాలను ఎత్తి చూపించుకొని ఎవరెవరు ఏంటి ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ ఏ అభ్యర్థి ఎలా పనిచేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలుగా కానివ్వండి లేదంటే నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎలా పనిచేస్తున్నారు ఎందుకు పార్టీకి పార్టీ నిర్ణయాలని సరిగ్గా ఆ సక్రమంగా అమలు చేయట్లేదు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు ఇష్ట ఇష్టమైన ధోరణిలో ముందుకు వెళ్తున్నారు అనే చాలా ప్రశ్నలు రేజ్ చేశారంట కొంత కొంత టైంలో వార్నింగ్లు కూడా ఇచ్చారంట ఆ వార్నింగ్లు ఏంటి అంటే మీ అందరి జాతకాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరైనా కనుక సరిగ్గా పని చెయ్యకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్ని బయట పెట్టాల్సి వస్తుంది అనేది ఒక వార్నింగ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఇలా జరిగింది సమావేశం ఇలా జరిగింది ఇలా వార్నింగ్లు ఇచ్చారు ఇవన్నీ వార్తలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అయితే ఎప్పటి నుంచో దాదాపు తొంభై నాటి సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేలలోకి వచ్చేసింది తొంభై నుంచి కూడా తొంభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా తొంభై ఏళ్లలో నైన్టీ నైంటీస్ నుంచి కూడా ఈ బెదిరింపులు ఈ వార్నింగ్లతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ సరిపెట్టుకుంటూ వస్తుంది తప్ప అంతకు మించి ఏం చేయలేకపోవడంతో అంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అనేది కొంతమంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఒకరిద్దరు జాతకాలు ఏమన్నా బయట పెట్టి నువ్వు ఇలా చేసావు నువ్వు ఇలా అక్రమానికి పాల్పడ్డావు నువ్వు ఇలా అన్యాయాలు చేసావు ఇటువంటిది రిపీట్ అయితే పద్ధతి కూడా దాన్ని బయటకు మాట్లాడి గట్టిగా వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళైనా వాళ్ళ మీద ఏమైనా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుని వాళ్ళ పార్టీ నుంచి అయినా సస్పెండ్ చేసి ఏమైనా చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు భయపడే అవకాశం ఉంటుంది కానీ నిజంగా అలా చేయాలన్నా రెండో కోణంలో ఆలోచిస్తే ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళనే కాపాడుకోవాలి వాళ్ళు కనుక పార్టీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే పార్టీ తలుపులు మూసేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఉన్న వాళ్ళని కాపాడుకోవాలంటే ఏదో లిటిల్ బిట్ లైట్ గా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి తప్ప పని చేయండి అని ఒక క్రమశిక్షణలో కొంచెం మాట వరుసకి ఏదో భయం చెప్పాలి కానీ బెత్తం దెబ్బలేస్తే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అనే ఉద్దేశం కూడా ఉండి ఉండొచ్చు అనేది మరికొందరు రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అయితే ఇప్పుడు జరిగింది అయితే అదే ఒకరిద్దరు జాతకాలు బయటకు తీస్తాను వాళ్ళ జాతకాలు బయట పెట్టి వార్నింగ్లు ఇచ్చే పరిస్థితిలో చంద్రబాబు గారు ఉంటే పార్టీ పరిస్థితి ఇలా ఉండదు ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్ర నేతల్ని ప్రస్తుతం చాలా కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఉత్తరాంధ్ర నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఉత్తరాంధ్ర నేతలు చంద్రబాబు గారు కంట్రోల్ లో ఉన్నారా అంటే లేరేనే చెప్పాలి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు ఉంటే కనుక రాజధానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి అది జగన్ గారికి అందజేయడం జరగదు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ లాజిక్ అదే పార్టీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ ప్రాంతం ఇంపార్టెంట్ ముందు వాళ్ళ ప్రాంత ప్రయోజనాలు వాళ్ళ ప్రాంత అభివృద్ధి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రజల నిర్ణయాలను వ్యతిరేకంగా ఆ పార్టీ నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా వెళ్లే అంత సత్తా ఉన్న నాయకులు ఎవరో ఉండరు అలా ఉంటే కనుక వచ్చే ఎన్నికల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఓట్లు పడవు వాళ్ళు మళ్ళీ రాజకీయంలో రాణించలేరు సో ముందు వాళ్ళ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వాళ్ళ ప్రాంత అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే పార్టీ నిర్ణయాలను గౌరవిస్తారు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది అందుకే ఈ ఒక పక్క మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది ఎవరికి గట్టి దెబ్బ కొడుతుంది అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి అందుకే ఇమీడియట్ గా ఈ సమీక్ష సమావేశాలు ఇవన్నీ నిర్వహించారు వాటి వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఇలాంటి ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చిన మాత్రాన్ని మళ్ళీ కోలుకుంటుందా ఆ ప్ర తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ రేపొద్దున్న అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అనేది అంటే అనుమానం అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మొత్తం మీద ఒక భిన్న ధోరణిల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకులు తెలుగు తమ్ముళ్ళు ముందుకు వెళుతున్నారు అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మరి ఈ వెర్షన్ మారుద్దా ఈ వార్నింగ్ ఇచ్చే వెర్షన్ కనుక కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే నాయకుల్లో మార్పు వస్తుందా తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది కొద్ది రోజులు ఆగితే గాని క్లారిటీ రాదేమో చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూద్దాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు